un dispositivo policial el pasado fin de semana en una conocida zona de Mariano Rojas, en un after, y fíjate todo lo que encontraron, ese bodegón que enseñábamos antes, y también armas prohibidas que llevaban estas personas encima. Hay cinco personas detenidas, cuatro de ellas, eh, bueno, pues por atentado contra la autoridad, también por ese tráfico de drogas, incluso una de ellas es porque estaba reclamada por la justicia. Estas son las imágenes que hemos podido recabar, fíjense, en la cantidad de coches policiales, en la cantidad de patrullas, unos 30 agentes de la Policía Nacional, además de esa unidad canina para la detención de los estupefacientes, que era un poco pues, lo que iban buscando. Era ya por la mañana, porque este dispositivo bueno, pues, tuvo lugar a primera hora de la mañana. Estuvieron durante bastante tiempo identificando a todas esas personas, realizando también esos registros a todas las personas que estaban allí. Y no solo esos cinco detenidos, sino que además propusieron para sanción a unas 100 personas. Es muchísimo, es un porcentaje bastante alto. ¿Por qué llevaron a cabo este operativo policial eh, y además inspección de trabajo para ver si estaba todo en regla? Bueno, pues porque últimamente pues habían ido en demasiadas ocasiones por eh, incidentes que habían tenido lugar en las inmediaciones y bueno, pues consideraron, dieron a bien eh, pues hacer ese despliegue policial, ese dispositivo eh, ya pues para eh, poder eh, hacer todo lo que les estábamos contando. Fíjense, como les enseñábamos antes, todas esas patrullas, toda esa gente saliendo de estos locales ya a plena luz, de, luz del día. Se estableció el pasado día 2 de diciembre a las 8.30 horas un dispositivo de inspección policial y de trabajo en uno de estos establecimientos donde participaron 30 agentes de distintas unidades pertenecientes a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana como Unidad de Prevención y Reacción VR. Grupo Operativo de Respuesta GOR, Grupo de Atención al Ciudadano GAC, Guías Caninos, además de agentes pertenecientes a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y funcionarios de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia. Se interpusieron casi un centenar de sanciones repartidas entre tenencia o consumo de sustancias estupefacientes, tenencia de armas, varias defensas extensibles y botes de spray de defensa. Asimismo, se procedió la detención de tres personas por la presunta comisión de los delitos de atentado a agente de la autoridad, resistencia y desobediencia, tráfico de drogas, una cuarta persona a cortarle una reclamación judicial y una quinta por infracción a la ley de extranjería.